കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്ന പേരിൽ ഇ എം എസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായി പുസ്തകം ഉണ്ടായി വന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ അന്ന് മലബാറിലെ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളെ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് രാജഗോപാലാചാരി ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ച പി കുട്ടുകൃഷ്ണമേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി ആ കമ്മിറ്റിയിൽ സുപ്രധാനമായ രണ്ട് വിയോജനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ എം എസും മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാനും നൽകുകയുണ്ടായി ഈ രണ്ട് വിയോജനക്കുറിപ്പുകളിലാണ് അതിൽ ഇ എം എസിൻ്റെ വിയോജനക്കുറിപ്പിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇ എം എസിൻ്റെ കേരള ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമികമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു ജന്മി കുടിയാൻ വ്യവസ്ഥയുടെ ഉറവിടങ്ങൾ എന്താണെന്നും അതിലെങ്ങനെയാണ് കാണക്കാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടായി വന്നതെന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിയമപരമ്പരകൾ മുഴുവനും അടിസ്ഥാനപരമായി ജന്മി സമ്പ്രദായത്തെയും കാണക്കുടിയാൻ വ്യവസ്ഥയെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണെന്നും മണ്ണിൽ പണിയെടുത്തിരുന്ന വെറുമ്പാട്ടക്കാരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള നിയമാവലികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്നും കുട്ടികൃഷ്ണമേനോൻ കമ്മിറ്റിക്ക് കൊടുത്ത വിയോജനക്കുറിപ്പിൽ ഇ എം എസ് സിദ്ധാന്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ അന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പെസൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ കേരള എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പുസ്തകമല്ല ഒരു ലഘുലേഖയായിരുന്നു ഈ ലഘുലേഖയിൽ കുട്ടികൃഷ്ണമേനോൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അതേ ആശയങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി ചരിത്രപരമായി അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ഇതുതന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന് പറയുന്ന ലഘുലേഖയിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ഇ എം എസ് വിശദീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ഇതിനെല്ലാം എൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം വഴിയെ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡേറ്റുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ നാഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കേരള എന്നുള്ള പേരിൽ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ പ്രതിസന്ധിയെ അത് ദേശീയതയുമായി കൂട്ടിയണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കൃതി എന്ന് പറയാവുന്ന അതാണ് ഈ നാഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളയുടെ അല്പം വിപുലീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള രചന ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികളുടെ ഒരു പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിലാണ് കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പിന്നീടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ നാഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ തുടർച്ചയായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ ഒരാവശ്യം എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ലഘുലേഖകൾ പുസ്തകങ്ങൾ വരാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അത് അന്നത്തെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും കേരളത്തിൽ വളർന്നു വന്ന 
ജാതി ജന്മി നാടുവാഴിത്തത്തിനെതിരായ സമരങ്ങളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലവും അവിടെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ ഉണ്ടായ ആക്ട് പ്രകാരം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ചില നിബന്ധനകളോടുകൂടിയാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റേ സ്വത്തുടമയെ സംബന്ധിച്ച ചില നിബന്ധനകളോടുകൂടിയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിക്കുകയും അതത് പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരുടേതായ തനത് മന്ത്രിസഭകൾ ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്തു ഇതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷ മന്ത്രിസഭകളും കോൺഗ്രസിൻ്റെതായിരുന്നു എങ്കിലും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ മന്ത്രിസഭകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടിരുന്നു അതിന് അന്ന് ബംഗാളിലുണ്ടായ മന്ത്രിസഭ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് പെസൻസ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മുസഫർ അഹമ്മദിനെ പോലെയുള്ള അബ്ദുൽ ഹാലിമിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് പെസൻസ് പാർട്ടിക്കാണ് മെഹബൂബുൽ ഹക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ അവിടെ ഉണ്ടായി വന്നത് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഫ്രോണ്ടിയർ പ്രോവിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാൻ അടങ്ങുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ യൂണിറ്റി പാർട്ടി എന്നുള്ള പേരിലുള്ള ഒരു പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നു മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസും അധികാരത്തിൽ വന്നു പക്ഷേ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോഴും നാടുവാഴികളുടെ കീഴിലായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും ഒക്കെ അടക്കം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പോ മന്ത്രിസഭകളോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അത് ഉത്തരവാദിത്വ പ്രക്ഷോഭണങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചു പക്ഷേ അതിനോട് ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിച്ചു എന്ന് പറയാവുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഞാൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ പേര് വിളിക്കാം അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം രാജ്യങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും ബറോഡയുമാണ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൃത്യമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യപരമായ കീഴ്വഴക്കങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നത് അത് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തെട്ടിൽ തന്നെ കശ്മീർ പോലെയുള്ള അന്ന് കശ്മീർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു രാജ്യമല്ല ഒരു പ്രദേശമല്ല അവിടെ പിൽക്കാലത്ത് കരൺ സിംഗ് അയാളുടെ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയും ഒക്കെ ആയിരുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ഹുക്കും സിംഗ് ആണ് ജമ്മുവിലെ രാജാവാണ് കശ്മീരിൻ്റെ അധിപതിയായിരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ജനാധിപത്യപരമായ ഭരണകൂടമോ തെരഞ്ഞെടുപ്പോ ഒന്നും നടന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഈ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി വരുമോ എന്നുള്ള സംശയം തന്നെ ചില ആളുകൾ ഉന്നയിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഏതാണ്ട് ഇതേ സമയത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ വി ഡി സവർക്കർ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവാദം ഉന്നയിക്കുന്നു വി ഡി സവർക്കർ ഹിന്ദുക്കളുടേതായ ഒരു രാഷ്ട്രം വേണമെന്ന് പരസ്യമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിന് നല്ലൊരു ശതമാനം ഈ പറയുന്ന രാജാക്കന്മാർ നല്ലൊരു ശതമാനം അതിന് പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ നാടുവാഴി രാജാക്കന്മാർ പലരും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പിന്തുണച്ചു വന്നപ്പോൾ അത് മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളുടെ ഇടയിൽ ഹൈദരാബാദിലെ നൈസാം ജാംനഗറിലെ നവാബ് പീർപൂറിലെ രാജാവ് അങ്ങനെ കുറെ അധികം ആളുകൾ അവരുടെ ഇടയിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ വളർന്നു വന്നു ഏറെ താമസിയാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തൊന്ന് എത്തിയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പാകിസ്ഥാനിലെ യൂണിറ്റി പാർട്ടി അതായത് അന്ന് പഞ്ചാബിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യൂണിറ്റി പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംഘടന അവരാദ്യമായി പാകിസ്ഥാൻ വാദം ഉന്നയിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് മുസ്ലിം ലീഗ് ആ വാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു 
അതായത് ഒരു വശത്ത് പല രാജാക്കന്മാരും ഭരണാധികാരം ഭരണാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജനാധിപത്യപരമായി നടത്താൻ കൂട്ടാക്കാത്ത അവസ്ഥ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്ന അവസ്ഥ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അന്ന് വളർന്നു വന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനടി വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് കാരണമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അന്നെടുത്ത നിലപാട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ എടുത്ത നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് ഓഫ് നേഷൻസ് ടു സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ സ്വയം നിർണായ അവകാശത്തിനുള്ള ദേശീയതകൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു വാദം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വാദമായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം അവിടുത്തെ പഴയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവയൊക്കെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത റിപ്പബ്ലിക്കുകളായിട്ട് ആ റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വയം നിർണയാവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് വേർപിരിഞ്ഞു പോകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ആ റിപ്പബ്ലിക്കുകളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് യുക്രൈൻ ആയാലും അസർബൈജാൻ ആയാലും കസക്കിസ്ഥാൻ ആയാലും ടജിക്കിസ്ഥാൻ ആയാലും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ആയാലും ബലാറസ് ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കുകളാണ് അവ ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് അന്നത്തെ അവരുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്ലോസിന്റെ രീതിയിൽ അവർ വേർപിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ എത്രമാത്രം ബാധകമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉപദേശീയത എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചർച്ച അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല വളർന്നു വന്നത് കോൺഗ്രസ്സിലെ പ്രോഗ്രസീവുകൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിലും വളർന്നു വന്നു അതിനെ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്ത ആളുകൾ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ രാജ്യമാണ് അത് ഒരു കാരണവശാലും ഭിന്നിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വേറിട്ട് പോകൽ സിദ്ധാന്തത്തെ അനുകൂലിക്കരുത് ഉരുക്കു മുഷ്ടി കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് ഒന്നാക്കണം എന്നുള്ള നിലപാടാണ് പട്ടേലിനെ പോലെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിന് വലതുപക്ഷം എടുത്തിരുന്നു ഗാന്ധി കൃത്യമായൊരു നിലപാട് അതിനെക്കുറിച്ച് എടുത്തുമില്ല ആ പ്രത്യേക സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിലെത്തിയോടുകൂടി ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കകത്ത് ഒരു വലിയൊരു ചർച്ചയായി മാറുകയും ഒരു പ്രദേശം വേർപിരിഞ്ഞു പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള അനുമതി അവർക്ക് നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊതു ജനസമ്മതി അത്തരത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു അനുമതി അവർക്ക് നൽകണം എന്നുള്ള നിലപാട് അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചു അതായത് സ്വയം നിർണായ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ള നിലപാട് അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ അതും അപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആശയവ്യക്തതയുണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് ഈ ആശയവ്യക്തത ഇല്ലാതിരുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം കുറെ ഭാഗം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയാണ് കുറെ ഭാഗം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു ദേശീയ ഉപദേശീയ സ്വഭാവമൊന്നും അതിനകത്തില്ല മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആന്ധ്രയുണ്ട് തമിഴ്നാടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമുണ്ട് ബോംബെ പ്രസിഡൻസി എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറയുന്നതിൽ ഗുജറാത്തുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയുണ്ട് കർണാടകയുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഒരുപാട് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരും ഒരുപാട് മറ്റേ ജീവിത രീതികൾ പിന്തുടരുന്നവരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവയ്ക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു യോജിപ്പുല്ല ഏതെങ്കിലും രാജാവ് പണ്ട് കാലത്ത് അയാൾ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതിന് അനുമതി നൽകുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടുരാജ്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കും അത്ര തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ പുതുക്കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊച്ചു രാജ്യം നമ്മളുടെ ഒരു പക്ഷേ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വള്ളിക്കുണ്ട് മണ്ഡലം തോളം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഒരു രാജ്യം അത് സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായിട്ട് അവിടെ നിന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ നിൽക്കും അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്വയം നിർണയാവകാശം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്
ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇ എം എസ് ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എഴുതുന്നത് അത് അന്നത്തെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലഘുലേഖ ബംഗാളിന് കുറച്ച് ഭവാനീസന്നും എഴുതിയിരുന്നു അപ്പൊ ഭവാനീസന്റെ ഒരു ലഘുലേഖ ഭവാനീസൻ പിന്നെ സി പി ഐയിലേക്ക് പോയ സി പി ഐ ഉണ്ട് പിന്നെ സി പി ഐ പ്രവർത്തനമായി മാറിയ ഒരാളാണ് അപ്പോ രണ്ട് ലഘുലേഖകൾ ഒന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലഘുലേഖ മറ്റൊന്ന് ഭവാനി സെന്റിന്റെ ബംഗാളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏതാണ്ട് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ലഘുലേഖ ഈ രണ്ട് ലഘുലേഖകളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അതാണ് ആദ്യമാണ് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ഒരുപക്ഷെ ദേശീയതയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ മാനം കൈവരുന്നത് ഈ രണ്ട് ലേഖകളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് അമൂർത്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പമാണ് ദേശീയവാദികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരു ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രദേശം പിന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതേ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതിയ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യയെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകവും ഇതേ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഇതേ പ്രോബ്ലം അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യയെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നാനാത്വത്തിലേകത്വം അതായത് ബഹുത ബഹുവിധമായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെതായ ഒരു പൊതു അന്തർധാരയുണ്ട് അതൊരു ഏകത്വത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സങ്കല്പം ഇന്ത്യക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ധാരണ അത് മറ്റേ നെഹ്റു പറഞ്ഞു ഗാന്ധി ഇതേ ആശയം തന്നെ ഹിന്ദി ഹിന്ദു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നുള്ള പേര് മറ്റൊരു രൂപത്തിലും പറഞ്ഞു അവിടെ പക്ഷേ ഗാന്ധി അതിനെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അതിനെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കണം കാരണം എൻ്റെ നടുക്ക് വന്ന ഹിന്ദു ആണ് പിന്നീട് ഒരുപാട് മറ്റു രൂപങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതു ഭാഷ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതമായിട്ടല്ല ഒരു പൊതു പ്രദേശത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആ പ്രതി പ്രദേശത്തിന്റെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ രൂപം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യം അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു പക്ഷേ ഏത് മുതൽ ഏതുവരെ എങ്ങനെ ഏത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ വ്യക്തതയൊന്നും ഈ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനം എത്തിച്ചേർന്നത് പഴയ ഒരു ആ സേതു ഹിമാചലം അതായത് ഹിമാലയം മുതൽ സേതു സമുദ്രം വരെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇപ്പൊ മറ്റു ചിലർ ആശയ ആർ എസ് എസ് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു വന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യതയൊന്നും വന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇ എം എസ് ഈ പറയുന്ന ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ ഭവാനി സെന്റിന്റെ പുസ്തകത്തോടൊപ്പം തന്നെ എഴുതുന്നത് അതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായതിന് ശേഷം കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി ആകുന്നു ഞാൻ അതിൽ എന്ത് ചർച്ച ചെയ്തു ഞാനതല്ല ഞാൻ ചരിത്രമല്ല പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഈ എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം മാത്രമാണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ല അദ്ദേഹം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഏകങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രധാനം അത് പിന്നീട് തൻ്റെ മറ്റ് ലഘുലേഖകളിലും മറ്റുമായിട്ട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇ എം എസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാദേശികത എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷാപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഏകകമാണ് മതത്തിനല്ല പ്രാധാന്യം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും മതപരമായിട്ടുള്ള ദേശീയതയെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഔപചാരിക തലത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഭാഷാപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഏകകം അതാണ് ദേശീയതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനം അവർക്ക് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഏകക സ്വഭാവം ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില പൊതു ജീവിത രീതികൾ വളർന്നു വരണം ആ പൊതു ജീവിതികളുടെ അശ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആശയ സംവേദനത്തിനും മറ്റുമുള്ള ചില പൊതു മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരണം പിന്നെ അന്ന് സ്റ്റാലിൻ്റെ ദേശീയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു പൊതു സൈക്ക് അതായത് പൊതു സൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്
മലയാളി അതായത് കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ ഈ മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന അയാൾ അയാൾ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന മലയാള ദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ പൊതു ഒരു ജീവിത രീതിയും ചട്ടവട്ടങ്ങളും അറിയുന്ന അത് സംവേദനം നടത്തുന്ന അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇ എം എസ് അതിൽ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിക്ക് അകത്താണ് ജാതി ജാതി ജന്മി നാടുവാഴത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് ഇത് പിന്നീട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന പോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജാതി ജന്മി നാടുവാഴത്തും ജാതി ക്രമം ജന്മി സമ്പ്രദായം നാടുവാഴിമാർ ഇവരൊക്കെയും മലയാളികൾ അഥവാ ഈ മലയാളികൾ അല്ലാത്ത ആളുകൾ എവിടെയെങ്കിലും കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് ആരും ഭരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ പുറമെ നിന്ന് ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്രമണത്തിനെതിരായ പോരാടിയ ചരിത്രവും കേരളത്തിനുണ്ട് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മറ്റു പലരുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിനെതിരെ പോരാടിയ അത് അവരുടെ രീതി പോരാടിയ ചരിത്രമുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ പോരാടിയ ചരിത്രവും പഴശ്ശിരാജാവ് മുതൽ വേലുത്തമ്പി മുതൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രവും മലയാളികൾക്കുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ മലയാള ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ മലയാളികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പൊതുമണ്ഡലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പൊതുഭാഷയും സംസ്കാരവുമാണ് പിന്നീട് കേരള എസ്റ്റർഡേ ടുഡേ ടുമോറോ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നീട് എഴുതിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ എഴുതിയ മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വിശദീകരണമായിരുന്നു അത് അലിക്കാര്യം ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ചു അവിടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവാക്കി അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടത്തെ ജാതി മതം ഒക്കെ തന്നെ പി എം എസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 സുപ്രധാനമായ ഒരു നീക്കം അവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജാതി വിഭാഗങ്ങൾ മതവിഭാഗങ്ങൾ അവരെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് താമസിച്ചവരായിരിക്കും അവരെ പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മാർഗം കൂടിയ ആൾക്കാരുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ അവരെവിടെ നിന്ന് വന്നാലും ശരി എങ്ങനെ ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നവരായാലും ശരി അവരെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മതവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചാലും ശരി മുമ്പ് പറഞ്ഞ മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൊത്തം ഘടനയ്ക്കുള്ളിലാണ് അവരൊക്കെയുള്ളത് അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ദേശീയതയെ കുറിച്ച് സംസാരി ഉപദേശീയത ഒരു ദേശീയതയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഈ മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അവരെവിടെ താമസിക്കുന്നു അവരുടെ മാതൃഭൂമി എന്താണ് ഈ മാതൃഭൂമിയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിലാണ് കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ പോലും അന്ന് പോലും മറ്റേ തിരുവിതാംകൂറുള്ള രാജാവ് സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് രാജപ്രമുഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാനം തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി സ്റ്റേറ്റിൽ അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ രാജപ്രമുഖമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മറ്റ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു പ്രദേശ സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടെയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ സ്വതന്ത്രവാദം അവർക്കുമുണ്ട് ജാംനഗർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റില് അവരെ സ്വതന്ത്രം ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പിന്നീട് പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരണം എന്ന് വാദിച്ചവരാണ് പെപ്സു പട്ടിയാല എന്ന് പറയുന്ന മറ്റേ സംസ്ഥാന അവര് രാജ്യം ഒരു സ്വതന്ത്രമാകണമെന്ന് അതിശക്തമായിട്ട് വാദിച്ചവരാണ് അവയാളുടെ അന്നത്തെ രാജാവിന്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അതായത് ഹൈദരാബാദിൽ നൈസാം ആ സമയത്ത് അവര് തെലങ്കാന പ്രക്ഷോഭത്തെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണത് ആ സമയത്ത് തന്നെ അവര് സ്വതന്ത്രമാകണമെന്നുള്ള നിലപാട് നൈസാമിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമാകണമെന്ന പല നാടുവാഴികളും വാദിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇ എം എസ് പറയുന്നത് ഈ നാടുവാഴികൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അവര് അവര് ഒരു പൊതു ദേശീയതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അംഗീകരിക്കണം ആ പൊതു ദേശീയതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അവർക്ക് ഒരു മാതൃഭൂമിയാണുള്ളത് ആ മാതൃഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദേശീയ രാഷ്ട്ര പ്രദേശമാണ്
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു നിലപാട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പൊതുദേശീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിലപാട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന ഈ ദേശീയ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം ഞാനിത് പറയുന്നത് ആലോചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റൊന്നും കൂടി ഇവിടെ പ്രധാനമാണ് മുമ്പ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ വി പി മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള പോലെ സർദാർ പട്ടേൽ അന്ന് ഒരു ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് ശക്തമായിട്ട് വാദിക്കുകയും ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളോ രാജ്യങ്ങൾ പോലുവോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോലുവോ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള നിലപാടിൽ അദ്ദേഹം നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് ഭരണഘടന ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഭരണഘടന ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്ന വേർതിരിവൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഒരു നാഷണാലിറ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു നാഷണാലിറ്റിക്ക് അതിന് തനിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതൊരു സ്വതന്ത്ര സംസ്ഥാനമായിട്ട് നിലനിർത്താനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന് ഇ എം എസ് വാദിക്കുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികളുടെയും കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമിയുടെയും ഒരു അടിസ്ഥാന ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം കാരണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു വാദം ആദ്യമായിട്ട് ജാതി മതബന്ധമല്ലാത്ത ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ബന്ധമല്ലാത്ത ഒരു പ്രാദേശിക ഏകകത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് മലയാളി മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ തമിഴൻ തമിഴൻ പിന്നീട് ദ്രാവിഡ മൂവ്മെന്റ് അത് വേറൊരു രീതിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ തമിഴന്റെ ഒരു അസ്തിത്വം അത് അതിനകം തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ക്രമേണ ഈ ഒരു ആശയം ബംഗാളിൽ ഭവാനി സെന്നിന്റെ പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആയിട്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ആശയം ക്രമേണ മുന്നോട്ട് വരികയും ജാതിപദബദ്ധമല്ലാത്ത ജാതിപത നിരപേക്ഷമായ ഒരു സെക്കുലർ സ്വഭാവമുള്ള പ്രാദേശിക ഏകകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം വളർന്നു വരികയും ആ ആശയങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രൂപമായിട്ട് അത് അത് ഇ എം എസ് എന്റെ നാഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് കേരള സമക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസപ്പെടുത്തിയോടുകൂടി ഇതൊരു വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാവുകയും ചെയ്യും കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യത അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അത് അതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളൊരു സംഗതി ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് അത് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇനി ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇ എം എസ് ഇവിടെ ഇവിടെ എം എ ബി 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 സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മാർക്സിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സംഭാവന എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ബാക്കി പലതും ഡയലക്ടിക്സും ചരിത്രമൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തൊരു ഒരു നിലപാടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് മാർക്സിസമാണ് എന്ന് ബേബി പറയുന്നത് ഇ എം എസിന്റെ ചരിത്രം അതുപോലത്തെ ഒരു ചരിത്രമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഇ എം എസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ പറയുന്ന മലയാളി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമകാലീന സമൂഹത്തിലെ ഇടപെടലിന് പ്രാപ്തനാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജനതയ്ക്ക് ചരിത്ര മറ്റേ സമകാലീന സമൂഹത്തിലെ ഇടപെടലിന് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആയുധമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചരിത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ ചരിത്ര മാഷന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കണക്ക് കുറെ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് ഡേറ്റല്ല കുറെ വിവരമല്ല അത് അങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രം ആരൊക്കെയോ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും പഠിച്ചതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യമാണ് പഠിച്ചോളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല ഇവിടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മലയാളി എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ മലയാളിയുടെ വളർച്ച മലയാളിയുടെ മാതൃഭൂമിയായി എങ്ങനെ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു അംശം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ മലയാളിയുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്നുള്ളതും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇ എം എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായിരുന്നു ഇ എം എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനം അപ്പോൾ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സാധിക്ക
മലയാളി എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വെറുതെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളുകളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ ഏറെ നാട്ടുകാരാണ് ഞങ്ങൾ കാസർകോട്ടുകാരാണ് കൊലത്തുനാട്ടുകാരാണ് വള്ളുനാട്ടുകാരാണ് ഞങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറുകാരാണ് വേണാട്ടുകാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മൂന്നാറുകാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അട്ടപ്പാടിക്കാരാണ് ഇടമലക്കൊടിക്കാരാണ് എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു വസ്തുതയാണ് നമ്മളത് തിരിച്ചറിയും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു വ്യാഗയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ ചർച്ച ചെയ്യാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും തന്നെ നമ്മളെ പ്രാദേശികതകളിലേക്കാണ് പോവുക അല്ലാതെ ഒരിക്കലും തന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ ഞാൻ മലയാളിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മലയാളിയിലേക്ക് ആരും പോവില്ല പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ സംസാരം അത് ഇ എം എസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള നാടുകളുടെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായി വന്നു ആ ഭിന്നതകളുണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഭിന്നതകളുണ്ട് ജാതിപരമായ ഭിന്നതകൾ ബ്രാഹ്മണൻ തൊട്ട് പുലയൻ വരെയുള്ള ജാതിപരമായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജന്മി കുടിയാൻ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായി വന്ന ഒരുപാട് നാടുവാഴികളുണ്ട് നാടുവാഴികളും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളുണ്ട് ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ തന്നെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ മലയാളിയും കേരളവും ഒക്കെ തന്നെ രൂപം കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ മലയാളിക്കും കേരളത്തിനും ഒക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഏകകവും ഒന്നുമില്ല അവർ വളർന്നു വരുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരന്തരമായ സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ അപ്പോൾ ഇ എം എസ് പിന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ സംഘർഷങ്ങൾ ഒരു ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദി എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണത് ഈ സംഘർഷങ്ങൾ ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരുപാട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലെ കേന്ദ്ര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളല്ല ഓരോ ഓരോ പ്രത്യേക കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടായി വരുന്ന കേന്ദ്ര വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്താ എപ്പോഴാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായത് എപ്പോഴാണ് ജന്മി സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് നാടുവാഴത്തും ഉണ്ടായി വരുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയായിട്ട് ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഈ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന ജാതി രൂപങ്ങളെ ഐത അതിനെ അയിത്തവും അനാചാരവും അതുപോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് ധർമ്മശാസ്ത്ര വിധിപ്രകാരവും അതിനെ ക്രമപ്പെടുത്തിയത് ബ്രാഹ്മണാധിപത്യം ഞാൻ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യം എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ആ ഒരു സംശയം വേണം ഇ എം എസിന്റെ ഇ എം എസ് അങ്ങനെ പദം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പദം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രാഹ്മണാധിപത്യം ബ്രാഹ്മണാധിപത്യം ആ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിന്റെ ജാതിക്രമമാണ് അത് ധർമ്മവംശക്രമമാണ് മറുവശത്ത് ആ ജാ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മികുടിയാൻ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായി വരുന്നത് നാടുവാഴുത്തം ഉണ്ടായി വരുന്നത് ആ നാടുവാഴുത്തത്തിന് അദ്ദേഹം ആ സമയത്തൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പിന്നീട് അദ്ദേഹം വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പേര് അത് ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് മിലിറ്ററി ഫ്യൂഡലിസം എന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും മലയാളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ വാക്കുകളൊന്നും അതൊക്കെ കമ്പി കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് തമ്പുരാൻ വാഴ്ച എന്ന് തമ്പുരാൻ വാഴ്ച ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ തമ്പുരാൻ വാഴ്ച എന്നാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് തമ്പുരാൻ വാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാലത്തെ വർഗബന്ധങ്ങൾ സമൂഹ ബന്ധങ്ങളായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് തമ്പ്രാനും അടിയാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണോ തമ്പ്രൻ തമ്പ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് നാടുവാഴിയാകാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജന്മിയാകാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ലോക്കലായിട്ട് ഒരു കുടുംബ ആളാകാം ആര് വേണമെങ്കിലാവും പക്ഷേ ഈ അടിസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നത് തമ്പ്രാനും അടിയാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ പേര് വിളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തമ്പ്രാം വാഴ്ച ഈ തമ്പ്രാം വാഴ്ച ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ ഘടനയുണ്ട് തമ്പ്രാം വാഴ്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തമ്പ്രാനും അടിയാനും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അതിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്നു വരുന്ന സാംസ്കാരിക നൈതിക മര്യാദകളുണ്ട് അതിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന ഭാഷാ മൊഴിവഴക്കങ്ങളുണ്ട് ഈ ഭാഷാ മൊഴിവഴക്കങ്ങളിലൂടെയാണ് മലയാള ഭാഷ രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മലയാള ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ തമ്പുരാന്റെയും ഭാഷയാണ് അടിയാന്റെയും ഭാഷ അതിനു മുന്നിലുള്ള പേച്ച രീതികളിലൊക്കെ തന്നെ വ്യത്യാസം വരും പക്ഷേ എന്നാലും
അതിനൊരു വൈരുദ്ധ്യാത്മക സ്വഭാവം ഭാഷയ്ക്കുണ്ട് പക്ഷേ ആ വൈരുദ്ധ്യാത്മക സ്വഭാവം മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അത് മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുണ്ടായി വരുന്ന ഒരു മലയാളി അപ്പോൾ ഈ ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നൊരു മലയാളി ആ മലയാളിയിലേക്ക് സംവദിച്ച് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിത്തീരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ജൂതന്മാർ തുടങ്ങി മറ്റെല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട ആളുകൾ അവരവരവരുടെ മതങ്ങളും മറ്റും നിലനിർത്തുന്നു പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ സംവദിക്കുന്ന രീതികളിൽ ഈ പറയുന്ന ഭാഷാ സാംസ്കാരിക വേദികളിൽ അവർ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായി വരുന്ന ആ ഭാഷാ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഗ്രഥനത്തെയാണ് അതിൽ നിന്നാണ് മലയാളി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മലയാളി അപ്പോൾ ഈ മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന ആളിലേക്ക് അത് നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ തന്നെ കാണാം തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴിനുണ്ടായി വരുന്നത് ആന്ധ്രയിൽ ആന്ധ്രക്കാരൻ മറ്റേ തെലുങ്കനുണ്ടായി വരുന്നത് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ആദിവാസിയും തീരദേശവാസിയും ദളിതരുമടക്കം എല്ലാവർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഞാൻ പറയുന്ന ഞാൻ പറയുന്ന പേച്ചു വഴക്കങ്ങളിലും മൊഴിമര്യാദകളിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൊതുമലയാളിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കാം എന്നുള്ളൊരു സൗകര്യം കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പൊതുമലയാളിത്വത്തിന്റെ അകത്ത് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അകത്ത് വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്പുരാന്റെ ഭാഷയായിരിക്കണം എന്നല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഷ അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പൊതുമലയാളിത്വത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന സാധനം നിലനിൽക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദേശീയതയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നിർവചിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇ എം എസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള അക്കാലത്തുണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള കേരളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അല്ല നടന്നതെന്ന് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കും കേരളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും ഈ പരശുരാമന്റെ കഥയും പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്ന മറ്റേ പച്ചയാമ എടുപ്പിട്ട ചഹിന് തല വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഒരു ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്ര വർണ്ണനയും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള പലപ്പോഴും സവർണ നീതിയുടെ ഒക്കെ തന്നെ സംശയങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നൊരു സാധനമാണ് അതുവരെ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് ഈ സവർണ നീതിക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് അപ്പോൾ ഓരഞ്ചാർന്നവർ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ദേശീയതയുടെ ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇ എം എസിന്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടതെന്നോ ഞാൻ പറയാൻ തയ്യാറല്ല പക്ഷെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള വേർഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇ എം എസ് മലയാളിയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മലയാളി ചരിത്രപരമായ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് മലയാളി കേരള നിവാസിയാണ് മലയാളിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭാവിയും മലയാളിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ മലയാളി മുന്നോട്ട് പോകണം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മുന്നോട്ട് പോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ശിഥിലമായ ഒരു കേരളമല്ല അല്ല ശിഥിലീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കേരളമല്ല ഇവ ഇ എം എസിന്റെ മറ്റേ മനസ്സിലുണ്ടായി വരുന്നത് അതിന് പകരം ഉദ്ഗ്രഥിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഈ പൊതു ഉപദേശീയതയുടെ സങ്കല്പത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു കേരളം ആ മറ്റൊരു കേരളത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യാത്മകതയുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ജന്മി സമ്പ്രദായമുണ്ട് മുതലാളിത്വമുണ്ട് സവർണ ജാതിക്രമമുണ്ട് ബ്രാഹ്മണാധിപത്യമുണ്ട് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കണം പക്ഷെ അത് മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നടക്കുന്നൊരു കലങ്ങിമറിയൽ പ്രക്രിയ അത് നടക്കണം ആ കലങ്ങിൽ മറിയൽ പ്രക്രിയയാണ് ഇത് ഈ കേരളം മല കേരളത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് കേരളത്തെ വളർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് നമുക്ക് കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും പോയിട്ടല്ല അത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് ആ കലങ്ങി മലങ്ങ പ്രക്രിയയാണ് കാർഷിക പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെയും ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെയും തൊഴിലാളി വർഗ സമരങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരവാദിത്വ തിരുവിതാംകൂറിലും മറ്റും നടന്ന ഉത്തരവാദിത്വ പ്രക്ഷോഭണങ്ങളിലൂടെയും മുമ്പ് അതായത് ഈ കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നടന്ന പൊന്നപ്ര വയലാറിലൂടെയും ഒക്കെ തന്നെ നടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആ പ്രക്രിയ നമ്മളൊരു അപ്പോൾ അത് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു കേരള സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അതെന്തായിരിക്കണം അത് സ്വയം ഭരണമാണോ സ്വയം നിർണയമാണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കൃത്യമായൊരു നിലപാടിലേക്ക് വന്നിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഇ എം എസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ദൃശ്യ സ്വയം ഭരണാവകാശത്തിലേക്ക് അതുകൂടി നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കേണ്
ഈ ഗവർണർ പദവിയെക്കുറിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപതിനെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് എന്തിന് ഈ ഐ സി എസ് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അതുപോലെ നിലപാടെടുത്തിരുന്ന ആളാണ് ഇ എം എസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം പരമാവധി സ്വയംഭരണം എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ പരമാവധി സ്വയംഭരണം എന്തിനാണ് അത് ഈ മലയാളിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കാണ് മലയാളിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇ എം എസ് എന്റെ മറ്റു ചില കാര്യം ഇനി പിന്നീട് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ലഭിക്കുന്ന കിടക്കുന്നില്ല ഭാഷയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇ എം എസ് എടുത്തിരുന്ന നിലപാട് അത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് മലയാള ഭാഷ അത് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് അതിശക്തമായ നിലപാട് എടുത്തിരുന്ന ആൾ അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഈ ദേശീയതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടായി വരുന്ന ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല സമയം ഭക്ഷണത്തിന് സമയമായിട്ടാണ് മോനമാഷ് ഭക്ഷണത്തിന് സമയമായി അതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വേറെ അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിർത്തും ഇനി ഇതിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിനെ കുറിച്ച് കുറെ വിമർശനങ്ങൾ ഇ എം എസ് ന്റെ നിലപാടിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത കാലത്തായി കുറച്ച് വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വിമർശനങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം അതിന് ഒരു വിമർശനം ചില ഞങ്ങൾ എന്റെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള കുറെ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു വിമർശനമാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇ എം എസിന്റെ നിലപാട് അത് തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റും ഉണ്ടായി വന്ന ബ്രാഹ്മണ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ് അതായത് ഇവരുടെ വാദം പ്രധാനമായിട്ടും തമിഴ്നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ പെരിയാറിന്റെ പ്രതിമ മറ്റേ കേടുപാട് വരുത്തി പ്രതിമയ്ക്കിട്ട് ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആളെ കിട്ടി കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെ പ്രതിമയ്ക്കിട്ടാണ് പരിപാടി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രതിമ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിൽ അവർ പെരിയാറിന്റെ പ്രതിമ കയറി ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും പെരിയാറാണോ പെരിയോരാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇ വി രാമസ്വാമി നായക്കർ പെരിയാറൊക്കെ അവിടെ കിട്ട ഇ വി രാമസ്വാമി നായക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വയമര്യാദയേക്കം ആ അതിന്റെ പശ്ചാത്തല അദ്ദേഹം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ആന്റി ബ്രാമൻ മൂമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാഹ്മണ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു തരംഗത്തെ തമിഴ്നാട് സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിന് പകരം ദ്രാവിഡ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്ക് അവർ നീങ്ങുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി വന്ന ദ്രാവിഡ കഴകത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ തന്നെ ദ്രാവിഡ കഴകം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ദ്രാവിഡ കഴകത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച അപ്പോഴൊരു ആന്റി ബ്രാഹ്മൺ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായില്ല അപ്പോ ചില സുഹൃത്തുക്കളായ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉത്തരവാദി ഇ എം എസ് ആണ് ഞാനത് പറയുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കണം കാരണം അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്തതിന്റെ ഉത്തരവാദി ഇ എം എസ് ആണ് അതാണ് കാരണം ഇ എം എസ് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം ഒരു 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 നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബ്രാഹ്മണ എന്താ പറയണ്ട ഒരു സൈക്ക് എന്താ അതിന്റെ പേര് വിളിക്കും എന്ത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ മനോഭാവം ഒന്നും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം പൂണുമില്ലാത്ത ആളാണ് മാംസം കഴിക്കുന്ന ആളാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമക്കളും ഒക്കെ തന്നെ മറ്റു വഴിക്കൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ ബ്രാ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണത്വം ഉണ്ടെന്നും ആ ബ്രാഹ്മണത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിന്റെ മൊത്തം സമൂഹ ഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ബ്രാഹ്മണരെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും ഈ ബ്രാഹ്മണരെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന ഒരു ആന്റി ബ്രാഹ്മൺ മൂമെന്റ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇല്ലയോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഏതായാലും അത് ഇല്ലാതായി പോകുന്നു അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഉപജാപത്തിന്റെ ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത് അത് അത് പല രൂപങ്ങളിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു സംഗതിയുണ്ട് കാരണം ഇത്തരത്തിലുണ്ടായി വരുന്ന ഒരു ദേശീയതയുടെ പരിപ്രേക്ഷ്യം അതിനു മുമ്പുണ്ടായി വന്നൊരു സവർണ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ തടഞ്ഞു എന്നും ബാധിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരാളങ്ങനെ
ബ്രാഹ്മണ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ അടിവേരുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തടിവേര് മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് അവരുടെ തമിഴ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ തമിഴിലാണ് അടിവേരുകൾ മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് തമിഴിലാണ് കാരണം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആറുമുഖനാവലർ മറമലയടികൾ ജി യു പോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേർ അവരൊക്കെ കൂടി യു വി സ്വാമിനാഥ അയ്യർ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പേർ ഈ തമിഴ് കൃതികൾ മുഴുവനും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തമിഴ് പാരമ്പര്യത്തെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു 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 സമൂഹ രൂപങ്ങളെ സാംസ്കാരിക രൂപങ്ങളെ ആ സാംസ്കാരിക തനിമയൊക്കെ തന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടപെടൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും തർക്കവും നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും കിടക്ക് കിടക്കുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ വീണ്ടും ഒരു തമിഴ് ദേശീയതയുടേതായിട്ടുള്ള ശക്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഈ തമിഴ് ദേശീയതയുടെ ശക്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഡി എം കെ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ സാധ്യമായതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി വന്ന മലയാളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരാളാണ് ഇവിടെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് കേ മല കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വളരെ കൃത്യമായൊരു സംസ്കൃത പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ നല്ലതെന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു സംസ്കൃത പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഈ സംസ്കൃത പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റം നമുക്ക് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തിലുമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ തമിഴിനെ അവർ സൂചിപ്പിച്ചത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇ എം എസിനെ പോലെയുള്ളവർ മലയാളിയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇ എം എസ് സംസ്കൃതത്തിനെ കുറിച്ചല്ല അവിടെ പറയും സംസ്കൃത ആധിപത്യത്തെ കുറിച്ചും അല്ല അവിടെ പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകളുടെ ഒക്കെ തന്നെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചല്ല അവിടെ പറയും പൊതുജന ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സംവേദനം മൊഴിവഴക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളമായിരുന്നു അത് അധീശത്വ സംസ്കൃതികളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായി വന്നിരുന്ന സംസ്കൃതവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഷകളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ ഉപയോഗം അല്ല മിച്ച തമിഴിനെ പോലെ തന്നെ അല്ല ഇവിടെ മലയാളികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും ആണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല പിൽക്കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള അക്കാലത്ത് സാഹിത്യ കൃതികളെ സംബന്ധിച്ചും പ്രത്യേകിച്ചും വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ജീവത് സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇ എം എസിന്റെ ഇടപെടലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്ന ജനകീയ തലത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ തലത്തിലുള്ള മലയാളത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ആ മലയാളമല്ലാതെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള വരേണ്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനത്തെ കുറിച്ചല്ല അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ആ വരേണ്യ മലയാളത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ആ മലയാളം എഴുതിയെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണൻ ആയതുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രേംജിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പണ്ടതിരിപ്പാടനോ അങ്ങേരുടെ കൃതികൾ എഴുതാമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അടുക്കളയിൽ നിന്നരങ്ങത്തേക്കെന്നുള്ള പറയുന്ന പുസ്തകം മലയാളം അല്ലാതാകില്ല അത് പറയുന്ന അസംബന്ധം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുത്തുകൊണ്ട് യഥേസമയം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റേ ബ്രാഹ്മണരുടെ കൃതികളും ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിന്റെ ശീലുകളും മറ്റും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യവും വൺമണി പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും മറ്റും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു വൺമണി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മലയാളവും പിന്നീട് പിന്നീട് ജീവസാഹിത്യത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മലയാളവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്ര ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദിയുടെ വീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായി വന്ന വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായ ഒരു ഏകകം എന്നുള്ള രീതി മലയാളിയെ കാണുകയും ആ മലയാളിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ മലയാളിക്കകത്തുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തിന് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും ഉള്ള രീതിയാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് അല്ലാതെ ഇന്ന് ചിലർ പറയുന്ന പോലെ ബ്രാഹ്മണനെയോ മറ്റുള്ളവരെയോ ഒക്കെ തന്നെ ഞാ പലരോട്
ഡിഫറൻസ് അല്ല അവിടെ പ്രധാനം അവിടെ ഡയലക്ടിക്സ് ആണ് പ്രധാനമെന്ന് അർത്ഥം ഈ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഡയലക്ടിക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇ എം എസ് എന്റെ രചനകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് ബ്രാഹ്മണൻ അവൻ വന്ന് കീഴടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലർ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ആഭ്യന്തര കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന വാദം അത് ഒരു പക്ഷെ ഇ എം എസ് അംഗീകരിക്കില്ല ഇ എം എസ് അങ്ങനെ ഒരു വാദം നേരിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ആഭ്യന്തര കൊളോണിയലിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാദം ഒരു പക്ഷെ ഇ എം എസ് അംഗീകരിക്കില്ല അദ്ദേഹം പറയുക അതിന് പകരം പറയുക തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പുറത്തും ബ്രാഹ്മണർ പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരാണ് പക്ഷെ അവരും ഇവരും തമ്മിലുള്ള കൊള്ളകൊടുക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമൂഹ ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ചൂഷണത്തിന്റെ ഒക്കെ മുറകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളം വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് മലയാളി ഉണ്ടായത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നേ പറയൂ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് നിലപാടുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ പ്രകടമാണ് മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ പറയുന്ന ആദിവാസി മുതൽ തീരദേശവാസി മുതൽ ദളിതൻ മുതൽ ബ്രാഹ്മണർ വരെ ഉള്ളവരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് മറുവശത്ത് അത് വ്യത്യസ്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അർത്ഥവും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും അപ്പോൾ ഇ എം എസ് എന്റെ നിലപാടാണ് ഞാനിപ്പോ വിശദീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇ എം എസ് എന്റെ നിലപാട് മുമ്പ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകമാണ് ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദത്തിൽ അധിസ്ഥിതമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഒരു ഏകകർത്തനെ വെറുതെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ ചെറുത്തു നിന്ന് അവയില്ലാമ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മലയാളിക്കകത്തുള്ള തൊഴിലാളി പൊരുതുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന ജനതയാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ മലയാളിയെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അവിടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക കേരളത്തിൽ ലോക കേരള സഭയുടെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു ആഗോള മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഈ ആഗോള മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആരാണ് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു വൈരുദ്ധ്യാത്മക സമീപനം ചരിത്രപരമായ സമീപനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മലയാളി പുറത്തു പോകുന്നത് അയാൾ പ്രവാസിയായി മാറുന്നത് അയാൾ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അയാളെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയാണ് വേണ്ടത് ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് വേണ്ടത് അത് വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായിട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ട് അയാളുടെ അയാളെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മലയാളിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിർത്തേണ്ടതുകൊണ്ടോ ഇല്ലയോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളടക്കം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണ് കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസക്തമായി തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അലാസ്കയിൽ കിടക്കുന്ന മലയാളം ഒട്ടു പറഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു പക്ഷേ മലയാളത്തിന് കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകേൾവി മാത്രമുള്ള ഒരാൾ അയാൾ ചിലപ്പോൾ മലയാളിയാണെന്ന് പ്രത്യ പറഞ്ഞ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ അയാളുടെ മാതൃഭൂമിയായി കേരളത്തെ കണക്കാക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ചോദ്യവും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ പ്രസക്തമായി വന്നേക്കാം അവിടെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മലയാ ഇ എം എസ് നിർദ്ദേശ മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗത്തെ ഗൗരവപൂർവ്വം ചർച്ച ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളും പരിമിതികളും ഒക്കെ തന്നെ പരിശോധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്തേക്കല്ല കടന്നത് അത് അത് കൊടുക്കുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയമായ ചില ദൗത്യങ്ങളുണ്ട് ആ ദൗത്യങ്ങളിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് മലയാളിക്കകത്തുള്ള ജാതി മത ലിംഗ നിരപേക്ഷ സ്വഭാവമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ആ മലയാളിയിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ജാതി മത ലിംഗ നിരപേക്ഷമായ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവമാണ് മലയാളിയുടെ പ്രത്യേകത മറ്റൊരു സമ്പർക്കത്തിനും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗൗരവപൂർവ്വം ഇ എം എസ് എൻ്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടി നിർത്